Друзья, всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск подкаста Russian Progress. Сегодня я решил немножко видоизменить рубрику «Контент недели» в том плане, что сегодня я расскажу не про разный контент, то есть музыка, подкаст, видео и так далее, а сегодня я соберу YouTube-каналы на конкретную тематику, а именно путешествия. Я сегодня представлю вам основные и лучшие, на мой взгляд, YouTube-каналы на русском, которые снимают видео про путешествия как по России, так и по всему миру. И да, транскрипцию к этому выпуску вы найдете на Бусти и на Патреоне. Это также возможность поддержать проект. Для меня самый удобный сервис для поддержки — это Бусти. Также вы можете это делать на Патреоне. В общем, все ссылки будут в описании. Всем спасибо. Первое, что я хочу упомянуть, — это, скажем так, предисловие да, к основному списку. Это канал Марк Мейн. Это канал моего друга Марка, который записывает видео про путешествия, про какие-то свои, не знаю, там, мысли, в общем, ну, делится своим контентом. Марк, если смотришь, Привет. Пару часов здесь пробыл, походил, посмотрел, для вас поснимал. Так что ссылочка будет на канал Марка в описании. Переходите, поддержите его, ставьте лайки, подписывайтесь и так далее. Второй канал это тоже мой знакомый из Новосибирска. Он живет в Таиланде. Он долгое время был в Корее, был в Израиле также. Ну, у него концепция такая, что он путешествует и работает в том или ином месте. Давно смотрю его канал и рекомендую вам его. Называется «Сибирский друг». Следующее, это, конечно же, я вам рекомендую подписаться на мой инстаграм, на оба моих инстаграма. Я, кстати, забыл сказать, что я сейчас вообще в Узбекистане. Все, что связано с моими перемещениями по миру, я выкладываю в инстаграме сначала, ну и потом уже там на ютубе иногда. Так что, если вам интересно следить за моими путешествиями, то подписывайтесь на инстаграм проекта и на мой личный инстаграм. А теперь переходим к основному списку и первый канал, который я вам рекомендую и Канал, который меня вдохновил на вообще вот это видео, создание вот этого списка каналов, это канал Едем. 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 Не знаю, как это произнести а, по-белорусски, потому что это название белорусское, но по-русски это будет Едем. Ну или поехали, иначе по-русски. Этот канал изначально начинался как travel проект по Беларуси, то есть показывали белорусские какие-то города, природу белорусскую, но потом проект расширился и начал снимать, автор проекта начал снимать также в России, про Дагестан очень популярный выпуск, про Дальний Восток тоже очень крутые выпуски, про Алтай, про Петербург тоже есть. Качество очень крутое, очень интересно, очень круто, сам смотрю наслаждаюсь, поэтому и вам сердечно рекомендую. Нашу цель мы выполнили, и это нереально круто. Ссылка будет на все каналы в описании. Второй канал, один из моих любимых, это Moscow Wax. И изначально этот канал про путешествия по Москве. И не столько путешествия, а просто про Москву. То есть про историю Москвы, про экскурсии по Москве, про все, что связано с Москвой, какие-то новости, связанные с Москвой. Но также проект расширяется, и они записывают такие исторические выпуски в других регионах России, в других городах России. И чем интересен этот канал, это то, что там вы найдете много информации то есть это не просто человек приехал поделился впечатлениями то есть мне здесь нравится не нравится а здесь конкретно человек изучает детально историю этого места и делится этой историей с вами то есть он экскурсовод он москвовед профессионально который занимается тем чтобы рассказывать людям о разных местах ну вот особенно о москве поэтому если вы хотите узнать какую-то информацию о россии о разных местах то вот этот канал очень вам рекомендую. Тверская область это вообще как удивительная какая-то погибшая Атлантида, которая когда-то была очень богатой. Здесь жило в, ну как минимум в два раза больше людей. Сейчас, если в случае с Атлантидой все поглотило море, то сейчас потихоньку природа забирает свое и все зарастает лесом. Третий канал это канал, через который я узнал про Moscow Vox. И этот канал называется Варламов. Варламов это один из самых популярных сейчас каналов в России. Еще совсем недавно, ну, относительно недавно, 4 года назад, этот канал только набирал обороты, но сейчас там, по-моему, 3 или 4 миллиона подписчиков, и там 
просто конвейер по производству роликов не только касательно России, путешествий по России, но и путешествий по всему миру. Там ролики уже такого характера, что в России он показывает какие-то минусы, то есть вот что можно улучшить в России, ну и на Западе или там вообще в мире он показывает, чему можно научиться. Очень много политики, кстати, в этом канале, и лично я не разделяю взглядов автора, это такой дисклеймер, но помимо политики там есть много о местах каких-то, о путешествиях, и вот это можно смотреть, так что это я вам рекомендую. Тыва. Многие в России даже не знают о таком регионе. Это республика на юге Сибири, на самой границе с Монголией. В интернете тывинцы славятся агрессией, алкоголизмом и нелюбовью к русским. Ну еще, до экран, до убери Чтобы проверить эти слухи, я отправился в Тыву сам. Четвертый канал, уже связанный полностью с Россией, это канал «Архитектурные излишества». И тут, да, вот больше уклон в архитектуру. Ну, как и Варламов, он много говорит про архитектуру, про урбанистику, так и здесь. Но тут говорят исключительно про архитектуру и архитектуру наших городов. Про историю, про архитектуру разных мест. Канал тоже интересный, тоже там подробно все рассказывают, тоже вам рекомендую. Если вы спросите своих друзей, куда поехать, где увидеть настоящую старую Россию, то этот город с вероятностью в 90% попадет в список одним из первых. Есть чему удивляться. Здесь всего 10 тысяч жителей, и на них приходится миллион туристов в год. А в отрасли туризма, гостеприимства, сервиса работает 65% населения. Пятый канал — это канал, где, опять же, рассказывают про места какие-то в России. Там как будто бы больше про вот эту Русь, то есть вот старую Россию. Много контента. Это то, что я хотел бы записывать. То есть когда я путешествую там какие-то такие городки, я бы хотел вот записывать такие видео, рассказывать все вот так, но у меня не хватает терпения все это подготавливать, делать, поэтому вот пересылаю вас на канал «Заметки о России». Дорогие друзья, таки категорически вас приветствую на канале «Заметки о России». Сегодня мы с вами посмотрим небесное место на Земле. Город, где до революции проживало 60% евреев. Вы представляете? А еще здесь рядом граница. Если постараться, можно поймать, например, латышскую радиостанцию. Ведь здорово, Сас. Это Себеж. Ну и также еще два канала я нашел. Я их не особо смотрел, ну, то есть я плюс-минус знаю там, что делают эти каналы, но ну, все равно решил их упомянуть. То есть шестой канал это Эли Воск, тоже про Россию, очень много контента. Ну, привет! Я нахожусь на полюсе холода. Якутия, регион Аймикон. Мы приехали сюда покорять холод. И седьмой канал — это Павел Матвеев. Советую дорогу вдоль побережья на участке примерно от Севастополя до Судака. Вот как раз в Судаке, на горе с видом на море, расположена Генуэзская крепость. Они похожи на самом деле. Они путешествуют по России и показывают Россию. Вот. Тоже качественный контент. Вот что немаловажно, я вам даю исключительно качественный контент. Не просто на русском. Восьмой канал довольно популярный тоже, примерно такого же уровня, как Варламов. Это канал «За люди». Там изначально были интервью, то есть он брал интервью разных людей. Сколько у тебя сейчас уходит времени, чтобы склеить девочку, которая тебе понравилась? Травмал суку без гон... Но потом переключился на репортажи. Это не совсем, ну, я не знаю, travel контент либо репортаж. Он приезжает в какое-то место и показывает его минусы, как правило. То есть, ну, это канал тоже такой немножко похожий на Варламова, но тоже качественный контент. И выпуски из разных стран есть. Есть из Африки, есть из Северной Кореи. Люди мои, сегодня я покажу вам, как живут в стране, при въезде в которую надо отдирать этикетки с бутылки Кока-Колы. Девятый канал — это Руслан Усачев. Тут тоже есть и политика, ну то есть новости, и travel контент И вот говоря про travel контент тоже очень качественно снимают, довольно интересно рассказывают. Тоже я не мог не упомянуть этот канал, потому что я почти все travel выпуски его смотрю. В последнее время он снимает за границей, показывает разные города и страны. Но у него также были выпуски в России, в частности на Ледоколе. Очень интересный выпуск. Владивосток тоже я смотрел выпуск, очень крутой. 
Минуту назад многие из вас даже не догадывались о существовании регулярных пассажирских рейсов на Северный полюс, а сейчас вы отправитесь на него. Привет, я Руслан Усачев, и сегодня на атомном ледоколе мы отправляемся на Северный полюс. Одиннадцатый выпуск, канал называется Сергей Хвалынский. Опять же, все, что объединяет эти каналы, это качество, то есть это высокий уровень продакшн производства. Там сначала было про Россию, про Москву, про Калининград. Потом автор переехал в Грузию, по-моему, и вот он снимал выпуск про Тбилиси. Потом он переехал в Турцию, про Турцию и, в общем... Довольно интересный контент, рекомендую подписаться. Когда я первый раз попала в Калининград, у меня так получилось, что я ехала в Кёнигсберг, почему-то я, я начиталась об истории этого города, приехала, и это было еще там, лет 8 тому назад, когда ни о каком капитальном ремонте речи не шло. Приехала, мы вышли на Южном вокзале, сели в такси, и нас повезли по Ленинскому проспекту, где направо-налево стояли только хрущевки, чуть там дальше какие-то девятиэтажки вот эти вот блочные. Я поняла, что... Вроде как я ехала в Кёнигсберг, приехала в Калининград. Двенадцатый канал – это Андрей Буренок. Это канал украинского блогера, но он русскоязычный, то есть он снимает на русском. И он показывает Украину, показывает мир. Вот. В России у него нет выпусков, но вот можно посмотреть другие страны. И мне очень нравится его контент, то есть он подает это так, что он приезжает в какое-то место, сам там путешествует, отдыхает и рассказывает про него, вот, и просто очень приятный человек, поэтому рекомендую вам этот канал. А что есть у города, то, что может притягивать нас и может притягивать сюда иностранцев? Ну вот есть вот эта неприлизанность такая, я люблю вот эту неприлизанность. А... Ветхость в смысле? Неухоженность. Неухоженность, да, не то, что ветхость, неухоженность, неопрятность где-то, а где-то, наоборот, очень красиво. И вот за счет этого это такое все-таки что-то живое создает, да, это не какая-то этикетка красивая и не совсем уж трущобы. Ну вот это вот что-то, какое-то смешение, для меня она лично привлекательная, мне кажется, что для людей тоже. Тринадцатый канал «Хочу домой» — это белорусский автор. У него концепция такая, почему вот «хочу домой», да, «хочу вернуться домой». Потому что он приезжает в самые опасные места мира, в самые необычные места мира и пытается там выжить. Показывает просто, что там происходит, как-то репортирует, общается с местными людьми. Очень крутой выпуск про Гаити я у него смотрел, про Кубу, по-моему, тоже смотрел, про Индию, очень много про Грузию. В общем, контент тоже очень качественный, очень крутой. Рекомендую. Ехать в Гаити меня отговаривали абсолютно все, но самым красноречивым был парень с Барбадоса, который сказал, что если ты идешь по Гаити, у тебя на руке часы более-менее хорошие, то тебя не то, что эти часы красть не будут, тебе просто отрубят руку мачете вместе с этими часами. 14 канал – это Антон Птушкин. Когда-то это был главный русскоязычный travel канал но вот после войны канал этот перестал обновляться, перестал автор публиковать новый контент, вот, потому что он из Украины, и он вещал на русскую аудиторию, и, ну, наверное, он посчитал, что не стоит больше вещать, но, в общем, суть в том, что у него очень много крутых, качественных выпусков про разные страны, ну, еще осталось на канале, поэтому вы можете к ним вернуться, посмотреть их. Нет, дело в том, что в этой стране очень много диких животных, и вот чтобы с утра случайно не обнаружить себя затоптанным каким-нибудь слоном, который случайно не заметил твою палатку, стоящую на земле, лучше все-таки спать на крыше автомобиля. А вечером меня ждал просто фантастический африканский закат в роще колчанных деревьев. Про Украину, опять же, тоже там, наверное, нет. Ну, про Россию тоже. Но есть про многие другие страны. В частности, про Намибию я смотрел очень крутой, про Швейцарию. Ну и там просмотры огромные. То есть для русскоязычного ютуба это огромные цифры. Это говорит о том, что это очень качественный контент. И в России, вот даже в Новосибирске, я помню, что у нас в больницах даже, там, ну, где телевизор, где ты ожидаешь, там даже крутили вот этот канал. Так что, ну, это очень-очень популярный контент был. И последний канал немножко выбивается из э, общей вот этой категории, потому что это уже... Контент, где человек путешествует на велосипеде преимущественно, и там уже нет такого суперпродакшена, то есть это более простое производство, но при этом очень душевный контент. Я наткнулся на этот канал, когда смотрел выпуск из Москвы в Чечню, то есть Грозный на велосипеде. 
Вот, и с тех пор я подписан и смотрю за обновлениями этого канала. И вам тоже его рекомендую. Я хочу за сегодня попробовать проехать до Армавира. Это еще 80 километров. Но в лучшем случае, в идеале, я бы хотел проехать до Невинномыска. В общем, это travel каналы которые я рекомендую вам на русском. Ссылка будет в описании. Если вам понравился выпуск и нравится то, что я делаю, можете поддержать проект на Boosty Patreon. И там вы найдете дополнительные материалы, очень много контента, транскрипции, экстра подкаст, эксклюзивные видео, чат и так далее. В общем, жду вас там. Всем спасибо и скоро увидимся. Пока!